四点四自选皮肤时机公开，又一位四星临时升五星，四点六四点七新五星扎堆 up， 米哈游起诉他人反被嘲笑，各位大佬好呀！就在刚刚，米哈游突然起诉了老牌公司淘米，理由是侵权抄袭，这就让人觉得匪夷所思了。毕竟一直以来都是老米到处借鉴抄袭其他游戏，没想到这次居然主动开启了维权之路。根据有网友透露。原因疑似是《摩尔庄园》某个版本崩坏，版本名宣发使用了崩二的视听材料。既然都主动发起了投诉，显然是掌握了证据。不过对比两家公司旗下的游戏，两者之间相似的角色形象非常多。但问题并不是淘米相似老米，而且老米撞脸了，人家淘米。毕竟淘米旗下的这些角色上线时间非常早，有不少玩家就纷纷调侃说：“米桑手抄，在抄必究，我可以抄别人，别人可以抄我。”你是做题就是快准狠，这下除了南山必胜客，还新增了一个徐汇必胜客，但究竟是否构成了抄袭呢？大家拭目以待吧。有关《原神》一月值得关注的事件一览，四点三下半将会在本月九号开启，也就是下周二，可以看出策划还是比较重视的。居然在雷神卡池安排了三个拐，到时还会有白条原石的活动，大家记得领取下。四点四自选四星与皮肤界面有了。值得说明的是 ，C S F 里新皮肤全是站位服代替，多位舅舅已经证实了是所有四星皮肤都能选，并且是免费。深贺甘雨的新时装也在其中，并且行秋的皮肤因为是另外一个活动免费拿的。所以并未在其中。话说，大家都已经想好兑换哪款了吗？另外插播一条消息，米哈游的模拟经营游戏已经拿到了著作权，预计四个月后推出测试。然后，不愧是米家的，马上就有图泄露了。目前就先展示这么多。等这个游戏正式宣发后，再带大家详细了解吧。好消息是，除了千之、西格文，备受关注的双马尾哥特少女也从原本的四星升级成了五星。四点六和四点七都是双线五，四点六卡池是西格文加仆人，四点七哥特少女加克洛林德。第三特殊卡池将会在四点六版本开启，大家记得留意一下。那么今天的消息就这么多了，想了解更多前瞻消息，不如关注下呀。